У небі над Київщиною лише сонце і хмари. Жодних ракет чи ворожих дронів. Утім, військовослужбовці сил ППО поспішають до зенітної установки. Доки Росія не влаштувала чергову повітряну атаку, українські захисники використовують кожну нагоду до неї підготуватися, щоб краще збивати ворожі цілі. Їх ліквідовують, зокрема, за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу РБС-70 виробництва Швеції. На озброєнні ЗСУ ця довгоочікувана система з'явилася цієї весни і вже успішно зарекомендувала себе у боротьбі з російським залізячем. Найбільш ефективне їх використання – це по безпілотним літальним апаратам, гелікоптерам і літакам. Дані комплекси вже збивали безпілотні літальні апарати. Доволі ефективно працює по цим цілям. РБС-70 – це переносний зенітно-ракетний комплекс ближнього радіосу Дії. Залежно від моделі, може збивати повітряні цілі на відстані від 5 до 8 кілометрів та на висоті від 3 до 5. Важить система майже 90 кілограмів. За характеристиками, це щось середнє між вітчизняною іглою чи американським стінгером та класичними ЗРК малої дальності. Установкою управляють двоє осіб. Головна особливість шведської розробки – лазерна система. Система наведення – стійка до різних перешкод. Лазерний промінь утворює своєрідний коридор, яким і летить ракета. Принцип дії – радіолокаційна санкція засікає ціль, наводить комплекс і потім при вже візуальному контакті оператор-навідник захватує ціль, робить пуск і доводить ракету до цілі. Який плюс в цього комплексу? Він не реагує на теплові ловушки, інші поміхи. Тобто, якщо він бачить ціль, ціль буде ну, 100% скажімо так, вражена. А ще РБС не страшні погодні умови і засоби радіоелектронної боротьби. Вбудований тепловізор приховано виявляє і розпізнає цілі на великій відстані. Цей зенітно-ракетний комплекс стоїть на озброєнні країн НАТО. Його його також використовують Арабські Емірати і Бразилія. Установка ліквідовує як швидкі повітряні об'єкти, так і легкоброньовану техніку на землі. Українські захисники неба задоволені. Шведський ловець уже вполював не один ворожий шахет. Добро завжди перемагає зло, а Російська Федерація – це і є зло. Тому у нас немає виходу, ми на своїй землі задню ми точно здавати не будемо. Тому ми тут. На позиціях міняємо деякі позиції, тобто постійно там можуть міняти, змінюватися, все залежить від ситуації. Але працюємо, йдемо до перемоги. Скільки установок РБС-70 і якої модифікації зараз мають у своєму арсеналі, українські повітряні сили не розголошують. Окрім них, Швеція пообіцяла посилити протиповітряну оборону України системами Айрісті і Хоук. Христина Катарина, п'ятий канал.